Пи-пи-пи-пау. Звучат позывные начала моего кулинарного прямого эфира. Да, всем, ребят, привет. Надеюсь, что сегодня у нас необычное время, достаточно позднее, но это зависит от того, видимо, что мой сегодняшний гость, который ко мне чуть позже присоединится. Опа, ничего себе, он уже, оказывается, у своей плиты выжидает. Я додумала, что он бежит с работы со всех ног, чтобы успеть подскочить на готовку ужина самому же себе, поэтому встречайте, это лучший импровизатор из проекта импровизации по версии Антона Шастуна, Антон Шастун. Привет, я пропустил подводку, которую ты говорила, у меня не прогрузилась, но я уверен, там что-то крутое. Я сказала, что ты второй по крутости после, не буду говорить после кого. После Павла Воли, все правильно, все так говорят. Привет, привет. Привет, привет. Слушай, а ты прям в форме, у тебя прям фарточек специальный, какой-то Кон... молодец, ну, заряженный. Готовим. Конечно. Прям, и смотри, футболочка еще какая-то едальная. С банками, с банками. Вот это, вот это я понимаю подход, вот это профи, вот это человек, который работает просто а, по, на полную, на полную, погружаясь в любую ситуацию, которую им предоставляет жизнь. Конечно. Так дела? Второй как раз в жизни готовлю, второй раз в жизни. Второй раз? А что первое было? Первое стейк. Я делал стейки. А сейчас чуть сложнее будет стейк. Чуть сложнее. Но в салате. Но попробую, попробую. Слушай, скажи, Антош, тебя а. поздравлять с самоизоляцией или ты на самом деле уже давно из нее вынырнул? Блин, ну, наверное, поздравлять все равно. Я из Под нее отчаянием. вынырнул. Mm -hmm. Да, 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 я из нее вынырнул, но не так, чтобы активно. Мы просто начали ходить в офис, потому что поняли, что если туда не ходить, все загнется и все перестанет работать. Вот, я сейчас, да, А все держится работать. на тебе. Вот пока ну, ты не пошел, понимаешь, все вообще вот просто да, да, прохлаждались максимально. Вот, но в целом класс, ура, что все закончилось. Да, ребят, мы тоже вас поздравляем, поэтому сегодня будет праздничный ужин со стейком. За стейк отвечает Антон, потому что он обожился, что он просто гениально и готовит. Гениально, гениально, не всегда получается, но то, что я делаю, гениально. А вот все, что связано с салатом заправочка, это уже я поделюсь своим каким-то. Да, да, вот таким вот опытом, конечно, вот где стейки и где заправочка. Ну что, о чем вообще может быть так, речь? А подожди, смотри, это теплый салат со стейком. То есть это салат, в котором стейк. Да, смотри, предлагаю сделать следующим образом. Давай. Мы, во-первых, чекнем продукты, ну, чтобы понимать, какие у тебя, какие у меня. Вдруг ты набрал яблок, не сидишь, что из этого получится какой-то офигенный теплый салат. Да-да-да, слушай, ну, давай. Зеленушечка, это вот основа салата. Ну, какая-то там. Это у меня есть, да, вот такая. класс, класс, есть. Ох, молодец. Потом какой-нибудь болгарский перчик и лучок. Вот я их предлагаю в первую очередь тоже сделать на сковородочке, на гриле. Они так. первые у нас. У меня желтенький. Слушай, ничего страшненького, практически светофорчик. А, а вот лучок или зелененький, какой у тебя там есть? Лучок, Помидорки. какой у лучок есть? Помидорочки. А, у меня лук вот такой есть. Отлично, вообще норм. Не, не а обязательно есть. брать, да, какой-то прям ядреный. Помидорки, mm -hmm. ну, сам, сам, само собой, само собой. Помидорки Мастер. есть, стейк есть. А ты как выбираешь стейк? Или ты, у тебя есть какой-то определенный уже... О, а... ни хрена, у тебя кусманище там. Что-то, да, здоров здоровый, да? Ну, типа нормально. Ну, ну, слушай, Побольше ну, мяса ты будет. Ты сравнил, конечно. Вот смотри, я по размеру лица беру, видишь? И я так же. Сработала. Я думаю, это и есть вот эта часть коровы. Я вот настолько разбираюсь в стейке. Просто лицо ее беру. Ну, вы поняли, да, как надо выбирать размер стейка? По лицу. По лицу, да. Вот столько и влезет. В целом, вот у меня вот так и влазит. Так, слушай, и для заправочки всякие там соевый соус. Так, у меня есть оливковое масло, соевый соус, мед, лимон есть. Все, отлично. Чеснок нам зачем? Слушай, если ты любишь такой чесночно-терпкий вкус, и у тебя нет каких-то очень эротических планов на вечер, то ты можешь... Чесночок бабахнуть, так как бы. Я тебя понял. А если нет, ну как бы ну, сделаешь вид, что как бы типа ну да. рядом полежим. Вдвоем покушаем просто и там все не пролезают. Ну а что нам, господи, в офисе походим завтра немножко. 
Попопахиваем. Так вот, смотри, предлагаю, знаешь, как сделать? Для начала э, разобраться с болгарским перчиком, сделать его тоже таким тепленьким на гринчике. У тебя же сковорода гриль, ты же профи по стейкам. Давай, так, у меня есть вот такая прям чугунная, мощная. Но могу для перчиков взять какую-нибудь другую, например. Не Слушай, знаю, ну на самом деле у меня тоже можно и на этой бабахнуть. И на ней же и овощи, и на ней же мясо, да? А потом, да, ее чуть-чуть там типа стряхнем, Одно. чтобы не было жидкости. А, но ты будешь меня учить готовить стейк. Стейк мы готовим в последнюю очередь, чтобы он прям горяченький. Ну, посмотрим, как я научу этого. Слушай, ты прям сильно уверен в себе, конечно. Посмотрим. Я вообще-то мужику вообще обещала, знаешь, какой-то королевский стейк будет. Вообще не факт. Вообще не факт. Ну, попробуем. Ладно, фиг с ним. В любом случае, никто не сможет, кроме моего и твоей, проверить, насколько это вкусно. Да. Поэтому сам понимаешь. Так, там уже, знаешь, там э, просто медовый шарик назад. Люди просто что-то там перечисляют, и какие-то несусветные вещи. О, нас Я тысяча сто вот... человек смотрит. Всем привет, ребята, кто это смотрит. Ребятушки, слушайте, я думала, на самом деле, сейчас все из-за такой погоды просто не заходят даже домой, потому что угу. хочется, хочется. А ты первое, что вообще... Прям такое полноценное сделаешь, ну вот завтра уже, считай, это можно сделать, вот что ты не мог себе позволить на самоизоляцию, что будешь? Блин, делать? слушай, ну завтра же только снимают самоизоляцию, ну как бы в принципе, то есть ну, да, можно да, да. типа да. дома не сидеть, а там все открывается же только с 16-го, насколько я понял. То есть ты ресторанный чувак. Да первое, что я хочу сделать, это сходить всеми друзьями в бар или в ресторан куда-то, потому что ну как-то уже... Да. Это согласна. Слушай, ставь сразу плиту разогреваться, чтобы она такая горяченькая была. Погоди, ты, ты с перцами что делаешь там? Ну, а, ты не видишь. Смотри, я перчики. Вот, все. А -а -а. У перчика главное вынуть вот эту еще серединочку. Вдруг ты с ними никогда не общался. А -а -а. Режешь наполовиночку и вот эти вот косточки и всякую... Что тут происходит? Ребят, мы готовим еду. Антон не ел всю самоизоляцию и наконец-то наконец нашел Впервые. пароль от Wi-Fi. И он поест. Mm -hmm. Согласна. Я знаю, что я хочу вот в устричную с просеком сесть вот так вот прям на террасочке. Ну, это, это звучит, это... звучит. Да, да, да. Вот как бы, блин, лето, во-первых, это... Тебе прям это... нравятся устрицы, Лёль? Прям нравится. Да? Я, а ты да? не пробовал? Тебе нет? Ни, ни, никак ну, вообще? Я не пробовал. И я уверен, на сотку я никогда не попробую. Я жду. Блин, вообще. слушай, вот если бы у меня сейчас была возможность... Я бы поспорила с тобой на сотку и на, и на 200, и на пятихатку, чтобы ты попробовал. Может, Понимаете. тебе и не понравится, но ощущение ты запомнишь. Они же, они же пахнут рекой. Они просто, ты ешь кусочек морского дна просто ешь. Кусочек сама сырого. Да, да, да. Не, на самом деле это все зависит от как бы соуса или лимончика, которым ты поливаешь, устрицы, а. от компании, понимаешь? Вот смотри, там тоже есть любители. Они вкусные, да. Устрицы, устрицам, конечно, рознь. Слушай, а ты вообще вот как бы, ну, получается, ты не готовишь. Ты, ты Слушай, ну да. Ну, ты, ты, я так говорю, ну вот стейки... Нет, ну я там, не знаю, пельмени сварю, наверное. Наверное, заметила, да? Наверное, сварю. Лена, подожди, получается, доставки, что ли? Или у тебя есть ну, специально обученный ну, человек? У меня великолепный повар в доме а -а -а. живет специальный, в моей квартире, да. Нет, на самом деле я сейчас Квартира прям сдавалась, продавалась. Естественно, вот. Но знаешь что? Я пока, ну... Готовилась, так скажем, с продуктами со всем остальным, листанула еще твою биографию, которую замечательно СМИ умеет подать О, во всех. Шикарно. Так, да, я один перец их... порезал. Лёль, прости, один перец. Все? Еще... Один нужен? Смотри, вот когда сковорода разогреется, супер да. разогреется, я туда чуть-чуть маслечка, и Понял, туда прям буду... Вот смотри, вот так вот прям выложу. Вот они вот будут такие надо... ребятки у меня там лежать. Мне надо вот успевать так. за тобой. Сейчас я плиту еще не плющу. Давай, ты включай потихонечку. Я-то, я знаешь, это, да, быстро. У меня лук такой, так скажем, более... Она у тебя на максимум плита прям? На максимум? Нет, да, у меня прям... У меня семерочка, это не максимум, ну прям так это, знаешь, ядрененько. У тебя какой максимум? Давай. Там, у меня максимум 9. Ой, не, 9 и 8 не надо. 9 это прям супер агонез. В семерочку, я думаю, для гриля самое то сейчас пока... Раскочегается как следует. Окей, семерку. Все, класс, определились с семерочкой. Так вот, слушай, я читала, значит, все твои всякие интервью. Ага. У тебя была мечта, жилье и автомобиль. 
эти мечты сбылись. Жилье, это где-то прочитала жилье. Блин, ну вот твоему. в каком-то каком да? ЖКМПК, звезды нашей Руси, там не знаю, что там. Точка РФ. Да. Так что, сбылось, да? Слушай, нет, машину я купил, все, да, отлично. А жилье, ну, я снимаю квартиру, мне очень нравится. Ну, считай, сбылось. В Москве, да? Ну, в Москве я живу, конечно. О, слушай, а как ты, получается, ты вороженец или ворожанин, как называется? Я воро воронежец, воро а, воронежец. Воронежец. воронежец, да, вот это стыдоба, не воронежец. Вор конечно, вороженянин, нет. Вне, ворони воронежание, это нет, не то. Вор Потому что я тоже, знаешь, сегодня задумалась, думаю, интересно, а как люди, которые испокон веков, так сказать. Слушай, нет. А подожди, а как девушка тогда? Воронежец я, вот если бы ты была Вор, из Воронежец, Воронежец вороженянка, нет. Ворони, воронежанка, наверное, ты была. Вор, воронеж... Блин, так по-дурацки звучит, честно, подожди. Да. Помогите нам, кто из Воронежа? Кто? Кто? Земляки, кто? всем здорово, кто смотрит это. Воронеж, Житель Воронежа. Же. Как жительница Воронежа? Воронежанка, правильно? Воронежанин, жительница Воронежа. Ну как это? Что, у девушек получается дискриминация в этом отношении? Ну это как-то нечестно. Так, у меня сковорода задымилась. Что делать? Подожди, маслица туда чуть капнул. Оливкового? Или да, можно оливкового. Если прям у тебя там трендец вообще какой огонь, можешь чуть-чуть сбавить. Но у меня вот на семерочке нормально. И еще возьми какую-нибудь лопатушку вот такую, которую будешь переворачивать. Ага. Ну, чтобы не подпалить там сильно. Угу. А то, знаешь, мы еще гораздо с тобой. И твой повар, конечно, и мне потом, знаешь, предъявит за то, что я порчу. И все человека, который только постигает. Так, я выкладываю перец. Давай, давай, выкладывай. Я тоже, смотри, перчик выложила. Потом так чуть-чуть можно на шестерочку прибрать. И мы с тобой параллельно сможем... А ты там у тебя рядом плита? Ты можешь приглядывать, да, чтобы оно там у тебя не приглядывает? Я приглядываю, чуть-чуть приглядываю. О, класс, слушай. Это вообще... И параллельно можем... Что, с чесночком ты как решил? Да-да, давай чесночок. Только мне надо... Можно пошить. вот прям... Я вот один зубчик, потому что он у меня такой молоденький. Прям как мы с тобой. Молоденький, свеженький. Дерущий. Вот. Сейчас почищу, и, да, почищу. Да, и прям меленько-меленько, но, но не забывай про перчики, так их поворачивать там, чтобы они, угу. так, знаешь, это, не пострадали максимально. Слушай, так что, получается, вы все вернулись в офис, сейчас все прям, вот, готовитесь снова к съемочкам. Слушай, ну, к новым съемочкам там у нас непонятно, все же перенеслось, но в офис ходим. Мы в основном для YouTube-канала, для шестерна мы там снимаем. Ну да, там активненько. А мне вот всегда было, знаешь, что интересно? Вы вообще ругаетесь между собой? Частенько у вас это? Слушай, мы раньше жестко ругались. Очень сильно. Прям вообще в хламину, в додрать? В хламину абсолютную, да. Когда только начинали, мы прям вообще очень жестко Подожди, ругались. а как... Ну, кто кого, например, может там... там... Не, мне ну кажется... мы же ругались... Э -э -э это... Потому что мы были из Воронежа, но я пос, а пацаны из Питера, Арс и Серега, и мы... Занимались в разных городах импровизации. У нас было кардинально... Это, как это сказать? Ну, вот ну короче, видение не такая... совпадало. Супер яркая ссора, когда вот вообще прям, я не знаю, произошло нечто такое, на кого-то одели ведро там или что может быть. Блин, слушай, ну я не помню, из-за чего это было, естественно. Это было вот в самом начале, когда мы начинали, но прям было, что мы... А, было прям чуть не подрались, когда мы... Серьезно? Прям все да. четвером? Прям серьезно. Не, я не помню, кто... Ну, там, естественно, это было почти два на два. Вы такие нас милые, было. просто ходите, все такие друзья, а я не представляю, как вы там... Ну, прикинь, да, да, было, было. А, а сколько ты чеснока а кто положила? кто горячий, Матвиенко? Кто начинает? Матвиенко, естественно, да. А сколько чеснока ты положила? Я прям пока одну, смотри, одну, один зубчик? зубчик очень мелко, вот прям издеваюсь над ним максимально. Все, Ножечко. я понял. А, ты еще не клала, да? Нет, а это мы будем класть сейчас в заправочку. Это мы а, не кладем. Да, а. Сейчас мы будем параллельно делать заправочку. Все, а я потом, понял. Как раз у нас да, перчики будут доходить, им нужно чуть-чуть времени. И самое последнее, что мы будем делать, это а, мясо, стейк пожарим и потом порежем. Угу. Да, значит, понятно. А вообще, как бы вот ты раздал, а, знаешь, такие характеристики в вашем коллективе. Ну, Матвиенко, понятно, горячая маленькая голова, не знаю, как там его можно назвать. Горячая маленькая голова, так мы его и называем. 
Ты ему только не передавай. А то знаешь, он тоже мне что-нибудь придумает. Рыжая башка дай пирожка. У него останется. Ну вот какие у вас такие, знаешь, такие коллективные роли? Ну, например, вот человек, который всех урезонивает, человек, который остается всегда в стороне, совесть коллектива. Вот как-то есть такие градации? Блин, ну вот если мы... Ну как, Сережа, ему вообще, он как с гуся вода все ему. Он на самом деле горячий-горячий, но он всегда спокойный максимально. Вообще спокойный. А, он, он быстро Жизнь. остывает, да? То есть Абсолютно, можно... да. Блин, это круто, с одной стороны это круто. А вот а... арт с позом, они вообще, они могут до конца идти. Ага, ну, знаешь, как будто... Ой, Ой один раз, короче, было, представляешь, у нас был концерт в Томске. А, и, короче... Блин, у меня не так мелко чеснок, как у тебя. Это ничего страшного. Не, а ты потом еще вот так по нему пройтись. Вот, ну, вот, знаешь, как повара профессиональные. Да-да-да. Вот, это смотри, я умею. Ты... Слушай, главное, чтобы это ты все сам делал. Может, у тебя прям реально, знаешь, повар там сидит на коленках. Вот такой маленький. И, наверное, да, знаешь, все идеально порезано. Он еще сам еще замутил там свой рецепт. Так, за перчиками смотришь там? Так и что в Томске-то было? А, ну, короче, мы... А, концерт в Томске. И мы, короче, после концерта пошли в ресторан. Сидели в ресторане, а он такой... И, а может, даже вы там были? Такой он очень русской кухни. Медведя там подают. Вот такая вот. А, подожди, это... Он принадлежит Андрею Бурковскому. Бурковскому. Да, мы были, конечно. Да, да, вот. Мы и были прям в этом. Да, 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 да. Вот. И, короче, мы там были. И мы вышли ночь. Мы вышли покурить. Вот. И как так получилось, что стоит э, Арс, я, и я не помню, кто-то еще. А, Пос, по-моему, и этот, и... А, и наш звукорежиссер, вот. И мы стоим вот так в четвером, и подходят мужики, такие прям, ну, мужики, и такие что-то есть, закурили. Ну да, зажигалку, слышь, дал. Ну, то есть, ну, я не помню конкретно как, но они спросили это, ну, достаточно бестактно, назовем это так. Вот. И Арсу в тот момент показалось, что слишком они дерзкие. Ну, вообще-то он из культурной столицы, имеет из право оценивать. Да, да, да. И он сделал вот такое вот движение и сказал, он вот так вот руки закинул и говорит, а нельзя по культурней спросить. Блин, Мы ему говорим, ты зачем руки за голову закидываешь? Если в драке, надо же вот так сказать. Вы давайте поговорим. Ну, вообще. Слушай, и что, нормально закончилось-то хоть? Или Арс до сих пор ну, не, не, не там? Никакой драки не было, естественно. Но было очень смешно. Вот так вот просто. Можно чуть-чуть, чуть-чуть. Возможно, в этом рецепт успеха Арсения. Скорее всего. Потому что ты за перчиками смотришь, я смотрю, молодец какой, прям внимательно там переворачивай там периодически, чтобы они подпроминались с разных сторон. Так, что ты делаешь с перчиками? Переворачиваешь их, да? Да, чуть-чуть я их попереворачивала. Теперь мы будем с тобой делать заправочку. Смотри, для что заправочки у тебя белое ты... лежит на сковородке, а? А, что? Белое на сковородке. Это лук, это лук, лук. У меня же нет такого зеленого лука. Я сказала, а -а -а. ну, вместо другой. Всё, Поэтому всё, не пальцем. Смотри, ага. возьми какую-нибудь небольшую мисочку, где мы будем сейчас делать заправочный соус. Сейчас Туда я чеснок уже булькнула, который нарезала, как могла там мелко. Смотри, как какой глазастый. Увидел, что у меня там с краю на сковородочке. Естественно. Сейчас найду маленькую миску. Давай, давай. Так, мне надо, да, чтобы еще лук у меня тут не подгорел. Ребятки, все, кто к нам присоединяется, мы готовим теплый салат с говядиной. Будет вау от ас, потому что Сегодня узнаем рецепт от самого Антона по поводу мясца. Говорят, он тот еще профессионал. Да, мисочка есть. Туда есть. чеснок. Чеснок. Отправляй. Да. Так, сейчас перчики посмотрим. Ну, перчики нормальные, у них еще есть. Потом смотри, нам нужно будет оливковое масло, соус, ага. соус. А, потом лайм или лайм, это лайм, лимон, что у тебя там находится? Я возьму лайм. Лайм больше нравится. Так, у тебя там перчики шкварчат, у меня шкварчат. Да, да, у меня прям шкварчат, и знаешь, и прям пахнет уже на всю квартиру жареными перчиками. Так, чеснок, оливковое масло, соевый соус и чем? Лайм. Лайм? У меня лимон. 
ну, лимон, лимон, половиночку лимона. И смотри, и мы с тобой берем и прям, ну, так на глаз отмеряем. Две столовые ложки олив, э, оливкового масла туда. Ага. Ну, так, чтобы... Я люблю, когда заправки много. Это прям, ну, прикольно, не сухо. Угу. Потом туда столовую ложечку соевого соуса. Он у нас заменяет соль. Он солененький. Ну, ты, наверное, угу. ты разбираешься. Потом, смотри, туда выжимаю. Я половинку лайма выжму. Сейчас свои рукой отожму как следует, если у меня получится. А, а у меня есть же где-то такая дырка. Отжать, в смысле, прям вот так вот? Ну, либо вот так. У меня рука, знаешь, не такая, конечно, сильная. Я поэтому вот такой фигней, знаешь. Конечно. Че, мимо? Ча, ча, ча. Не, взял лимон, и он просто вообще в клопе разнесся. С Новым годом, ребят. А нас поздравляют с Новым годом. Интересно, интересно. Всех с наступающим, ребята. Да. А возвращается, когда гастрольный график, то у вас тоже непонятно, наверное. О, вообще непонятно. Вроде на очень что-то планируется, но там говорят... Что-то очень-очень все плохо. Про эти ваучеры ты же слышала? Нет, а что это такое? Ты слышала? Теперь, э, когда отменяется концерт, ну вот я единственное, что не понял, это он отменяется типа по из-за какого-то ЧП или просто он отменяется? Знаешь, там бывает, организаторы отменяют. Ну да, да. Человек теперь не может сдать билет и получить за него деньги. То есть только сходить на него можно, да? Нет, он может этот билет обменять на ваучер, а потом с этим ваучером прийти в кассы и получить билет на любой другой концерт. Ну, то есть, Блин. ну, того же, естественно, там номинал. Ну, это знаешь, да, это организаторы, видимо, максимально страхуют себя, ну, чтобы, да. не, чтобы не остаться. И то есть вот этих ваучеров теперь по всей стране просто пруд пруди, я так понимаю. Ну, стопудово, да, теперь там отмененных, представляешь, сколько концертов за это время было? Слушай, ну, а тебе было бы не обидно, если бы на какого артиста поменяли ваш концерт, например? Не обидно? Да. Блин, не знаю. Давай два варианта. Вот на союз, на стендап не обидно было бы. Вот если бы они поменяли на Рауфа и Файка, блядь, какого-нибудь, вот это обидно. Ну, подожди, а пчела я пчела, вот. Группа Раса, конечно. Мы, что, ребят, мы примерно в одной ценовой и интеллектуальной категории как раз находимся. Блин, я на, я на самом деле, знаешь, тоже бы не, не сильно хотела бы, но у меня сын знает эти все песни наизусть. Да песни, я, понятно, я, все знают. У меня каждый день концерты этих исполнителей благодаря моему ребенку бесплатно, поэтому я кайфую с таким образом. Так, ты выжил там лимончик? Весь не надо, половинки хватит. Половину, половину выжил, да. Да, то будет слишком кисловастенько. И туда можно еще чайную ложечку меда ага. э, бабахнуть. Он добавляет такую пикантность. Кто-то любит еще туда, например, булькнуть горчички или какого-нибудь там э, черного перчика. Можно. Но это мы можем потом сверху на мяско набулькать. Угу. Так вот. И заправочку мы хорошо перемешиваем. Так, у тебя перчики там нормально, ты за ними глядишь? Они немного подгорают. Немножко. Сильно прям загорелый? Или, или не такие... Не, загорело и сильно, но так, ну, короче, норм. Вот у меня, смотри, вот они чуть-чуть должны стать такие мягенькие, и тогда вот уже будет такая, ну, знаешь, вот прям готовность. Вроде бы, вроде бы. При, при, приятненько будет их кушать, угу. потому что в этом так вообще. Слушай, Ложку а меда, да, в заправку? Я вот, да, вот все вот это булькнуло сюда, вот у меня такая вот получилась жидкость. Можешь даже вот попробовать на вкус и... Ну, там, не знаю, твои рецепторы, что больше любят, солененькое, сладенькое, кисленькое или в меру. Да, у меня вот. тут мед течет, погоди. Вот мне можно еще меда даже чуть-чуть добавить, но это у меня так. У меня, возможно, mm -hmm. очень соленый соевый соус просто. Поэтому сейчас чутка. Так, слушай, и следующий вопрос-то. На сколько Давай. сезонов нас еще хватит? Что вообще будет происходить в импровизации? Что-то новое будет, изменится, что-то появится или как вообще? Слушай, ну мы вот сейчас новый сезон э, планируем чуть-чуть переформатироваться. О. Вот. То есть останешься только ты и все? Да. Небольшой переформат. Это что, у меня и Павла Воли. Ну прям кардинально? Или только вы одежду поменяете? На самом деле мы только начали работать, и все зависит от нас, вот. Но мы думаем, думаем и работаем. Пока вообще нечего говорить, мы еще пока 
очень сильно в процессе. Но изменения будут, и, как мне кажется, они будут кардинальными. Слушай, ну это круто. А вообще вот у тебя были когда-нибудь мысли, возникали, вот насколько еще всего этого вот в этом формате? Слушай, ну мы же надеемся, что это навсегда. Ну это понятно, но мы... мы тоже надеемся. Да, но мы понимаем, надеемся. что это, конечно же, не так. Вот, ну, типа, по нашим ощущениям мы еще можем... Вы, вы еще такие, как бы, ну, еще ну, первые. мы существуем, типа, ну сколько? У нас в следующем году пять лет. А, ну так, ну блин. Знаешь, все равно, вы же очень долго еще к этому готовились и шли, поэтому это все в купе. Ну да, да. Наверняка появляется такое ощущение иногда усталости. Слушай, у тебя если есть чили перчик, если ты любишь остренькое, можешь... Нет, вот... чили нету. И... Так, не тогда надо. не надо. Не парься, а я чуть-чуть положу. Вот у меня кусочек. Ага. У тебя же наверняка тоже возникает какая-нибудь усталость. Ты как борешься вообще? У тебя какие способы борьбы, вот перезагрузки накопившейся усталости, чтобы Слушай, не моя главная говорят, перезагрузка что... это дом. Дом Вообще. какой? Ну, то есть, я в вот когда... Или Воронеж? Нет, 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 ну, в Москве. То есть, у меня... Вот мне нужно прийти домой. Вот для меня дома, я перезагружаюсь. Но причем, я еще помню, как военовские времена, и мы могли по общагам в тараканах там, писать эти шутки по да. неделями, там, ну, как все, естественно, это делали всегда. Да. Вот, но вот я помню, что мне нужно приехать домой, хотя бы вот побыть там дома сколько угодно, два часа. Ну, типа, ничего вот... не делать или, ну, в игру залипнуть? Вообще, ничего не делать, да, просто не думать о работе, вот не думать о какой-то задаче. И вот дом для меня это идеальное место. То есть у меня не получается, знаешь, типа, поработал и там же в офисе поотдыхал. Вот в офисе вообще отдыхать не умею. Ну, ну да. Кстати, у многих есть такая уже привычка отдыхать в офисе, включить приставочку, типа никуда не Во-во-во, вот это вообще... Ну, то есть я с удовольствием играю в офисе в приставку, но для меня, типа, ну, ни перезагрузки не происходит. Согласна, согласна. А еще какие-то способы такие, не знаю, активного спорта? Ты вообще спортом занимаешься? Слушай, я футбол очень люблю, но я в него, соответственно, не играл два с половиной месяца, как и вся страна. Вот, ну, но вот если сейчас в, уже... в онлайн варианте. Значит, не, 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 я же люблю вживую. В онлайн варианте я играю иногда, но не так чтобы. А прям сам поиграть я люблю. Футбол прям огонь. А, -а, -а. а еще мне ребята на днюху, знаешь, что подарили? Че? Массажер для ног. Боже. Такой... Это маленькая ноги... такая. Вставляешь туда ноги. Ноги туда вставляешь и он там что-то это делает. Ну получается все, тебя уже прям не вытащить. Вообще, все, я могу в нем сидеть часами, смотреть телевизор просто. Так, что у тебя там по перчикам? У меня... а, они ж кворчат уже около суток, что с ними делать? Не, они мягенькие стали, такие, знаешь, уже прям вот... Ну, я сильно не знаю, наверное. Сильно в кашу их превращать не надо, вот смотри, они такие вот, типа, он вроде и мягонький, и в то же время такой загореленький. Вот ну, такой. наверное, он такой, да. Вот можем с тобой очищать, значит, сковородочку, куда-нибудь тарелочку их сложить пока. И Какую? Заняться... Прям с заправкой? Не-не-не-не, заправку пока держим отдельно. Пока у нас заправочка живет своей жизнью. Угу. Мы с тобой сейчас выложим перчики. А, и ты, и, наверное, уже начнем готовить мясо, собственно, к основной процедуре. Так, Но у меня есть это... огромная миска, в которой будет собственный салат. Я сюда прям перцы и положу. Да, только подожди. Я предлагаю, знаешь как? Ну да, ты положи. Ты их крупными хочешь? Я их хотела еще слайсами так чуть-чуть подрезать. А, нет, подрежем, конечно. Жевательные были. Поэтому в эту большую миску ты лучше помой зелени. И, или ее, может, не надо мыть. У тебя там как она? Нормально? Она мыта у меня. Вроде мыта. Доверяешь. Тогда можешь вывалить уже в эту миску. И сейчас угу. прям нарезать слайсами. Нарежем перчики. Сразу туда наваляем. Окей. Чай Антон, делаем. что, повар? Конечно, повар, ребят, вы что, не знали? Да повар что? еще какой, ребята, вы что? Слушай, а у меня к тебе вот был вопрос еще, знаешь, какой? Вот если бы у тебя, ну, чисто вот так вот, не знаю, пофантазировать, предложили вести любой проект на телевидении, ты бы какой выбрал? Вот любой существующий проект? КВН. Блядь, серьезно? Ну нет, это если бы все шло с сопутствующими материалами, вообще легко. Ленками на эту сцену выходят. Это у тебя какой-то незакрытый гельштат, что ли, что ли, что нужно Нет, на самом деле это шутка, конечно, шутка. Но, блин. Очень веселый, позитивный ведущий, который веселее самих команд. Да, 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 да. 
Слушай, ну, блин, не знаю. Это надо подумать, что бы я хотел вести. Что, вот это, это как раз говорит о том, что таким образом мы вычислим, что же тебе нравится из проекта. Блин, смотри. Так, что было бы прикольно вести? Ну, я думаю, что Он прикольно... Замахнулся, да, на что-то прям. А, прям замахнуться? Ну, конечно, а что скромничать? Ну, смотри, тебе сказали, так, алло, это звонит вообще, не знаю, там, какой-то темирный продюсер телевидения. Антош, Антош, сегодня у тебя просто вообще бабушка. Антоша, выбирай, выбирай, Антош. Антош, выбирай любой проект, забираешь его, отдаем тебе вот все вообще. Можем на Гиева спокойно пенч, и он тыки тыки тык и скатится вот, собственно, со Станкинской лестницы. Слушай, ну, это... Ну, я бы на ТНТшку бы вел, ну, где логику, я бы вел бы вообще идеально. Это у вас заматы там... Что еще вести, я не знаю. О, блин, что где когда прикольно вести, наверное. Вот, а ты любишь такие интеллектуальные игрушечки, да? Слушай, я смотрю, да. Я, ну, в основном я там, естественно, как тупой, просто смотрю, как очень умные люди отвечают на вопросы. Никогда ни до чего не догадываюсь. Мы даже с парнями раньше играли, что где когда, знаешь как? На гастролях, да? Не, на гастролях нет, мы играли прямо в офисе. Мы брали, врубали на ноутбуке прям игру, что где когда. Там задавали вопрос, и мы на, на время их обсуждения, на минуту пока, ну, такие, мы вырубали звук и сами обсуждали и отвечали. И даже что-то там отвечали. Было прикольно, что мы когда ездили по гастролям, у нас было несколько команд в каком-нибудь угу. транспорте. Вы-то все равно у вас достаточно мало, такой коллективчик маленький. А угу. у нас несколько команд, и мы играли команды против команд. И самое сильное было всегда физтех. Это прям вот они... Понятно. По ним видно. Да, каким местом они думают, не то, что мы. У нас все на удачу, а у них, собственно, все по познанием. И они всегда нас сделали. Так, слушай, можно еще... У тебя помидорчики там имеются какие-нибудь маленькие, большие? Помидорчики имеются, они среднего размера. Сейчас покажу, я перчик. Ну, такими тоже какими-то небольшими кусочками их сразу нарубить. Угу. Чтобы они уже лежали в салатике готовеньким, запасным мастцом, как займемся. И все, и будет уже не до помидорчиков. Мы сейчас все это нарежем. Ребят, мы теплый салатик готовим, который своими ручками согреет Антон. Поэтому он называется теплый. Подвязано. Да. Слушай, а в детстве у тебя какое любимое блюдо было? В детстве? Да, вот ты чего вот прям не мог без этого вообще? Звонил. Это детство. Это позвонило детство. А, блин, в детстве, слушай, я не помню, а, что я, что я, что я, что я. Ну, прям у тебя не какого-то, ну, пусть, а, пусть очень редко, но прям вот ты ждал этого блюда или какой, не знаю, там, сникерс покупал, или что там еще можно. Не, ну, как все, сладкое, конечно, любил в детстве. Не помню, ну, не знаю, картошку ну, я жареную сыром, люблю. Это а? Макарохи с сыром, это твое вот как вот? Не, макарохи не, макарохи ну, не мои. Борщ. Я, я пасту люблю, пасту люблю, но борщ, борщ обожаю, борщ кайф, да, борщ. борщ. Я его не очень любил в детстве, но сейчас борщ, он ли борщ? Знаешь, это, это говорит о том, что, Антош, это возраст, когда начинаешь любить Вообще. и ценить борщ. Борщ, запотевший 100 грамм, ой, ой, прям сел с чесночком. Ой, 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 ой. Ой, я сейчас своего заботкой отправлю, прекрати. Слышь, такая семья. Эй, давай заводкой. Не, знаешь, а он настолько предусмотрительный, что он уже с ней сидит. Запотев. Так, смотри, вот такими вот дольками, вот такими примерно, режем помидорочки, вот такие. Ага. Ну, чтобы да, на, на, на укус, чтобы рот не порвать. Понял. Ну, там, конечно, рот в ту рознь, но что делать, как бы? Это все. Слушай, а еще вопросик, знаешь, какой? У вас не, не возникало у кого-нибудь желания, вы все равно а, такие законодатели вот этого а, какого-то своего жанра, не знаю, интертеймента, uh -huh. как это назвать, а, но не возникало желания запатентовать, не знаю, или открыть прям какую-то профшколу, чтобы а, вот как КВН это все выросло в какую-то движуху? Слушай, ну, э, такого, чтобы запатентовать, это запатентовать нельзя, потому что это, ну, игры, которые не мы придумали, и они существуют очень давно во всем мире. Ну, то есть это классические импровизационные игры. Mm -hmm. До нас только доехали. Вот, здесь, а? 
Но до нас только доехали вот года только, только вот. 4 назад. Вот, года 4 вас. назад подъехали, да. А сколько ты помидоров порезала? Слушай, я положила вот три, думаю, хватит мне. У меня вот, смотри, а у, меня, видишь... у меня вот такие они. Ой, тебе даже парочку, мне кажется, хватит. Смотря как любишь да. помидорчики, нет. Это все. Обожаю. Что, тогда лупи вообще вот прям. Понял. Слушай, а это, чтобы сделать из этого движуху, мы очень хотим ее сделать и уже начали предпринимать шаги для этого. Мы Ой, сняли а пилот... я, я видела, я правильно видела какой-то пилотный выпуск команды да, проект... импровизационных. Да, импровизация команды называется. Короче, это соревнование импровизационных команд со всей страны и не только даже нашей страны, там есть и из ближнего зарубежья. Mm -hmm. вот. И, короче, да, это соревнование в импровизации и нам очень хочется, чтобы все это разрослось. Мы выложили пилот, его можно посмотреть на YouTube-канале ТНТ. Ребята, заходите и смотрите. Да, а там можно уже как-то оценить или как вы... Как ну, вы конечно, там можно оставить коммент. Там Мониторинг, лайк, да, какой-то происходит? Что происходит? Мониторинг какой-то. Или вы все уже решили, что это будет? Не-не-не, мы обрабатываем комменты. Там их очень много. Вот. А Нет, ну, в целом мы настроены, что... Ну, приняли положительно вроде люди этот пилот. Вот, и нам хочется, чтобы это получилось. И... Так что у всех еще есть возможность заявиться, да, будет возможность? Да, 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 мы пока не знаем, в какой то форме там будет происходить и так далее, но, да, мы хотим, чтобы как можно больше людей. Мы понимаем, что пока этим жанром занимается много людей, но мы понимаем, пока не появится телевизионная передача, не будет такого, знаешь, скачка. Ну, то есть люди об этом узнают, как о сарафанном радио, а хочется, чтобы был качественный скачок. И для этого, конечно, нужна телевизионная передача. Не, ну да, 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 слушайте, так, желаю вам удачи в этом плане. Mm -hmm. Долго вы Спасибо. Этом или легко, просто, быстро получилось? Слушай, нет, мы тоже три года этим уже занимаемся. У, нас все, по, у нас все по три года. Мы такие люди. У нас быстро ничего не бывает. Ну, то есть стейк мы поедим через три года, я так понимаю, да? Абсолютно верно. Так, ну что, ты все покромсал помидорки, да? Погоди, я покромсал помидорки, а сколько класс салата? Так, а покажи, сколько у тебя там помидорков, у тебя же в миске все это уже, и сколько Нет, у тебя... Не, не миске, сейчас я в миску все отправлю, сейчас все Давай, покажу. посмотрим по... Я вот так вот по поварски. Главное не, не расхерачить по всей кухне салат. Это будет обидно немножечко. Хоп, хоп, хоп. Слушай, ну вот такая... И такая вот как бы зелено-красная красота должна быть, знаешь, чтобы и зелени было, и красненькая. Слушай, было. ну у меня красно-красно, блин, как тебе показать-то? Ну красно-желтая красота. Короче, смотри, у меня тут салата. Да а -а -а. все, клади. Салат на самом деле лишним к мясу не бывает. Тем, Сейчас, более, погоди. У... Тем более мы все видели, какой у тебя тут 200 кусок. грамм. Тут 200 грамм. Ну половину положи, ладно, фиг с ним. Ты экономишь, давай. Завтра еще поешь. Вот. Мне кажется, хватит. Все, нормалек. Оставлять, значит, салатик. Пусть он там пропитывается ароматами. Давай переходить к самому главному. К мяску. Ты заправку еще не... Нет, не, 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 не заправочка, заправочка в последний момент, потому что завянет салат. Да, заправочка, она же с кислотой, там, с лимончиком. Мы еще да, все... понял. Пока держим. Я пока... Так, теперь ты будешь рулить, что делать с этим мясом. Я вообще стейки жарить, честно, не умею. Это Серьезно? У меня... Ну, у меня мужик этим занимается, что я буду лезть. Вот сейчас... Блин, сейчас такой шанс все испортить. Так, для начала сковородочку отмоем. Вообще ничего на ней не должно быть. Так, она должна быть идеально сухенькая, идеально. Идеально. Прям такая вот идеальная. Так, ну что, а ты, а ты вообще по концертам там скучаешь? Как вообще? Или самоизоляция что-то поменяла в понимании? Типа, ну нормально можно а -а -а! Давай, мой быстрее. Сейчас перезададимся. Опа. Так, надо, чтобы сухенько было. Ребятки, кто еще не понимает, что происходит, готовим теплый салат с говядинкой. Сейчас самая золотая часть эфира. Антон будет учить меня жарить стейк из говядины. Я купила рибайчику. Посмотрим, что из этого получится, потому что я как бы, ну, честно, с мясом на вы. Вот благодаря Антону сейчас, возможно, стану эй ты. Так, надо прям сухую, да, сковородяку? Прям. Да, сухую, желательно сухую. Сейчас мы ее сделаем. Это мы сделаем. Хлоп, 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 хлоп. Ага, ага, ага. 
Так, ну все, моя вроде... И как ее? На, ве... на какой-то супер огонь? Так, смотри, у тебя рибай? У меня риб... рибай, да. Рибай, у меня рибай. Короче, да, сковородку на этот максимум, максимум. Прям на девятку? Ну, давай на восьмерку, я тоже боюсь чуть-чуть. Давай. А, я просто это... а... Ну, а ты пробовал дома жарить же, да? Ты как бы это... Засомневалась во мне, засомневалась. Ну, блин, восьмерка, я никогда восьмеркой не пользовалась, для меня это, это что-то новенькое. Давай а. пробуем восьмерку, пробуем а. восьмерку. А мясо надо как-то чем-то мазать. Короче, открываем стейк, да, открываем, выкладываем. Э, смотрим, мы его с двух сторон сейчас будем мазать этим оливковым маслом. Так, а... А его там, я видела в программах, тряпочками вот так, ну, типа салфеточкой провокат не надо так делать? Слушай, ну, наверное, надо, я так не делаю. Ну, ладно, окей, я тут просто эту досочку от влаги. Слушай, а у тебя есть розмарин? У меня есть, конечно, да. Да? А дай-ка я тоже сейчас розмарин возьму. Давай, давай. Брату на всякий случай, он вообще не мешает, он ничего делать, он так тихонечко. Говорят, надо влагу просто убрать из стейка, вот я не знаю. Там даже Джейми Оливер так делал. Так, вот. Так, розмаринчик у меня есть. Что дальше, Антош? Так, розмарин и сливочное масло. Сливочное масло? Да. Ого, вот это, вот это для меня открытие сейчас. Сейчас будет огонь. Так, так розмарин, розмарин. Где розмарин? Угу. Так, есть такое. Все, оки, есть все. Так, смотри, мажем сначала стейк с двух сторон оливковым маслом. А можно прямо обильно. Как, как вот массаж, как ты любишь, да? Вот да, 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 да. Легенький массаж стейку делаем а оливковым маслом. какие-то коровы специальные, которые даже массируют. Которые да, да, я знаю эту тему. Верновые да. или какие они там японские, а, потому что они вот прям вот мяско у них как-то там набирает энергию. Да, 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 да. Так, мажем. Блин, ну я бы не хотела работать массажистом говядины, не очень, конечно, так себе. Трудовой книжки запись такая. Да, надо сказать. Так, слушай, правильно вопрос. А ты без чего вообще обходиться не можешь в жизни? Вот, например, три вещи. Без чего ты вообще никак? Слушай, блин, бы я вообще не знаю. Так, во-первых, это вопросы журнала Стархит. Три вещи, без которых ты не можешь обойтись. Три вещи, которые ты сегодня, проснувшись, увидел на потолке. Да, 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 да. Блин, ну я не знаю. Ну, какие три вещи? Я причем, знаешь, смотри, я тебя слушаю и наглаживаю. Я уже готова ему имя дать. Рафаэль. Да, да, да. Слушай, пока ты его наглаживаешь, давай возьмем два зубчика чеснока. Так. И просто, ну, почистим и обратной стороны ножа вот этой, ну, короче, этим боком. Раздав, раздавим, раздавим, да? Раздавим. Раздавим, да. Два зубчика. Слушай, ну у тебя прям... Я чувствую прям кулинарный подход. Ну, вообще. Я думала, мы просто фиганем на мискота на этом сковороде. В огонь. Да, В открытый. А тут... Так, хорошо, вот, давлю. Так, раздавила. Окей. А ты, ну, например, вот ты сладкое любишь, мясо или рыбу? А, блин, я люблю больше, наверное, с... мясо, наверное, больше всего. Не, ну, сладкое тоже люблю, и рыбу в целом, Ну, а если вот выбирать, вот тебе говорят, так, нет, подожди, что стой, только сладкое mm. или только мясо? Мясо, мясо выберу. Ага, значит, ты мясная душа. Ну, ну да. Я, на самом деле тоже, но я больше рыба. Я больше рыбы. А что с рыбу люблю? Люблю рыбу прям, ну, устрицы, рыба, ты же по ним чувствуешь. Да, да, да. да. Так, ты их раздавила, пока никуда не девай, раздавила. Все, окей. Дальше что? Сейчас я раздавлю сам. Опа. Так, продолжаем. Так, у меня уж прям сковородочка прям уже ого-го, я думаю, будет. Так. Все, и у меня ого-го. Короче, Конечно. смотри, сейчас кладем стейк одной стороной буквально на минуту или полторы. Так, Ну, лучше, давай. наверное, полторы, хотя я не знаю. Не, лучше минуту. Давай Лучше я минуту. буду засекать, окей. Тогда, Давай, после есть... того, как минуту полежал, переворачиваем на другую. Давай. Ну, у меня Раз, тол... два, три. У меня толстенький. Давай. У меня тоже. У -у -у! Пошло Прям... дело. Прям пошло дело. Так, я засекла минуту. Все. Огонь. Что? Смотри, минуту полежит, потом перевернем. Еще минуту полежит. После этого чуть-чуть убавим плиту. 
еще раз перевернем и кинем сливочного масла, два кубика, прям можно по-серьезному. Ага. Два зубчика чеснока раздавленных и две веточки розмарина. Блин. И с одной и с другой стороны еще по минутке полторы подержим, будет ма. А что ты, тебе надо не что где когда, тебе надо смак забирать. Абсолютно, надо забирать. Тем более ты борщ любишь. Потому да. что и возраст, понимаешь, к этому максимально располагает. Да, да, да. Так, слушай, еще вопрос. Давай. Все, все наверняка тебя спрашивают про, про твои фенечки. Сколько их? Сундук. Прям, ну ты не считал? Блин, ну не считал. У меня в Воронеже очень много. Но я уверен, браслеты перевалили там за А первая, первая когда и где появилась-то? Она же как-то появилась у тебя в жизни? Или ты родился с фенечками сразу? Я не помню. Я купил себе... Мне, по-моему, мама подарила то ли браслет, то ли кольцо почему-то. Ага. И мне понравилось. И все, и ты... И с тех пор я покупаю все вообще. Вот а все, самая дорогая есть. какая? Самая дорогая? Ну да. Есть такие прям типа лакшери? Блин, ну у меня есть один браслет с платиной, и на мне его так, подарили, я не знаю, сколько 10 стоит. секунд. А, 10 секунд? Ну, я же за временем еще слежу. Супер, супер, супер. Так, три, два, что? Переворачивай? Переворачивай. Вау. Ух ты, блин. Ага. Так, сейчас еще минуту, да, надо держать, ты говорил? Да, еще минуту. Так, засекла. Так, так в итоге ты не, это, не, не говорил стоимость, да, ты не помнишь, не знаешь. Что? Не сказал ты стоимость, да? Ты не, не помнишь, не знаешь. Блин, мне его подарили, я не знаю. Но я уверен, он стоит, ну, типа, ну, много. Ну, полтинник, наверное. Ну, может, меньше. 40, 30 тысяч. Слушай, ну, вот если у тебя все пенечки забрать а, или бровь сбрить, ты что выберешь? Или что? Или бровь сбрить. Ну, типа... Не слышишь, что ни хрена. Чего? Смотри, вот. Либо ты отдаешь все пенечки... А брови остаются с тобой, либо а -а -а. ты оставляешь все пенечки, а одну бровь тебе нахрен на голо прям. Ты одну думаешь? бровь даже стильная, отдаю одну бровь. Блин, Только ничего ты пенечки. какой. Ребят, мы не успеваем читать ваши комменты, не обижайтесь, вы просто тут еще мясо, вот сейчас еще, буквально 15 секунд опять переворачивать надо, понимаете? Мы просто тут на жарехе на какой-то находимся, на, на драйве, на диком. Короче, смотри, сейчас нужно убавить огонь, перевернуть и кинуть масло, чеснок и розмарин. А, а как, насколько ты убавил огонь? Ну, на половинку давай убавим. Типа на тройку, на четверку. Ну, давай на, на, на два пунктика меньше, вот так. Давай, вот так. Все, переворачиваем. Переворачиваем. Так, и что, чесночок там вот это все, да? Да, кидаем масло. Так, где у меня розмарин? У меня, правда, розмарин. Ох, блин, оно все брызжет. Вообще, сливочное масло, чеснок и розмарин. Ага. Так. Ой, розмарин вообще очень круто пахнет. Прям самое то. Чё, ты что-то ешь уже? Да. Не выдержал. Слушай, ну мы прям, получается, уже на финишной прямой, потому что у нас осталось только мясо дожарить. Его накрасать красивенько и в угу. красивую тарелочку все это с салатиком. Тогда мы можем, когда у нас останется, сколько нам еще надо мясо жарить? Слушай, ну вот минутку сейчас с этой стороны и потом перевернуть еще минутку. Все, все, тогда когда мы перевернем в следующий раз, мы начнем за заправочкой заправлять салат. Угу. Красивую тарелочку организуем для него, чтобы это было все вот так вот прям... Слушай, а со стейком знаешь, что еще можно делать? Чего? Давай ложку возьмем вот так. И вот этой, этим маслом, которое там на сковороде, сверху а, его поливать чуть-чуть. Так, да, давай, сейчас я тогда вот так вот сделаю. Вау! Так, только осторожно это делайте, это все очень сильно брызгается. Стреляет сильно, да. Пец вообще, у меня тут обстрел масляный. Так, я что-то все налила прям сверху, мне вот тут масло не осталось. Вот так вот все. Ау, 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 ау. Так, сейчас еще через минут, ой, секунд 15 перевернем на второй раз. Слушай, ага. вопрос такой из недр. А кто-нибудь из вас использовал шокеры не по назначению дома, а? Нам их домой не дают. Что, серьезно? Я, может, и попробовал. 
Блин, чё? ребята, подарите. Какие массажеры? Подарите шастуну шокеры. Да, подарите он. шокеры на шею. Блин, я думала, вы там изюзали уже все. А что, украсть Нет. нельзя тихоря? Не, ну можно, конечно, потом спросят, а кто взял? И кто-то а придет очень вы, довольный Саня? на утро. На утро очень довольный придет. Я не брал. Не, знаешь, весь, весь, а там оста... не остаются никакие следы, только какие-то точечки вроде, да? Ну, если сильно, не сильно могут остаться. Могут, но сильно не спалишь. Ну да. Что, не время переворачивать там? Вот уже можно, да. Как раз переворачиваем. Опа. Лободы. Так. И теперь мы можем потихонечку салат заливать уже заправочкой. Мы салат, потому что перемешаем в большой миске. И потом Слушай, но если можно... стейк не дожарится или будет невкусным, я не виноват. Договорились? Ребят, вы сами своими ручками создаете свое счастье. Это и хотел сказать. Абсолютно. Смотри, мы можем уже заправочкой поливать наш салатосик. Ага. Потому что он как бы уже вот сейчас стейк уже дозреет. Мы его быстренько, пока он сложим. Так, а у меня такая штучка, которая мешает, сейчас я ее достану. Опа, опа, опа. М -м, пахнет вообще бомбяу. Так, и ты, наверное, мясо прям сверху на, на выкладываешь на, на свой салатик, да, прям? А, да, ты прям так хочешь? Не, я, я выложу, наверное, в тарелочку попорционно. Ну да. А есть я... фольга у тебя? Есть. А что надо? Надо стейк выложить на фольгу. Так. И закрыть его в фольгу, и дать ему чуть-чуть это... Ну мы уже все, с, с жартой закончили, да? Он, типа... Да, давай на фольгу выкладывать его. Все, бегу тогда за фольгой. Смотри, как ты прям на расстоянии там чувствуешь. Ну так. Профессионал. Слушай, я этот вопрос задавал Матвиенко. Теперь тебе задам. Вот если вам сказали, так, ребят, вот одного сейчас убираем. Ты бы кого убрал из вашей четверки? Без воли. Кого убираем? Да, да, да. А Сережа кого назвал? А давай сначала ты ответишь, а потом я скажу. Тогда я бы Сережу убрал. Не, на самом деле, он, знаешь, он очень стратегически подошел к этому вопросу. Он так прилично поразмышлял. Uh -huh. И убрал в итоге позова. Такой, знаешь, Петрец, я позу а? расскажу. Блин, ну что начинается на вообще? Так, ты вот, положила давай. на стейк на этот? Все, выкладываю, да, бегом, 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 чтобы он тут у меня не пригорел. Опа, опа, оп. оп. А чесночок все, выбрасываем, он нам не нужен, правильно? Он же горелинки. Да, это все, что на сковороде не нужно. Все, окей, я это все оставляю. Смотри. Посолить теперь надо. Так, что дальше? Прям завернуть да. его надо? Не, надо его посолить. А, мы его точно не солили же. Чуть-чуть крупной солью и перцем, если хочешь. У меня такая прям смесь есть какая-то, какой-то типа. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, не сильно. О, с одной стороны? Можно с двух. Так, отлично. А ты где вообще стейком-то научился? Или как-то по наитию? Меня в стейке готовить научил воронежский ресторан, который называется Коптильная. Я был у них в прямом эфире, они... О, а, а меня делать. они научили мидии, прикинь, круто готовить в сливочном соусе. Да? да, прям офигенно. Огонь. Я, я бы сама никогда в жизни не додумалась вообще дома их готовить. Угу. Так, ну что, у нас как раз с тобой остается чуть-чуть времени, чтобы нарезать красиво стейк. А из него кровяка сейчас, если что, брызнет или не брызнет? Как, как угадать? Наверное, не брызнет. Я не знаю. Он вообще, скорее всего, не получился. Ты на него сильно не рассчитывай. Сейчас закончится эфир, ты нормальный себе сделаешь. Прекращай. Тогда я предлагаю в тарелочку какую-то красивую выложить основу салатную, которая у нас за заправочкой уже тут дожидается стейковой этой всей истории. Вот так вот мы красивенько выкладываем. Красивенько вот. выкладываем это, подожди. Это вот Ты заверни, так. заверни, стейк, стейк заверни. А, завернуть? Да. Действительно, что это я? Так. Все, и пусть лежит. Прям плотно можешь его, прям вот так. Прям умотать хорошенько. Прям умотай. О, отлично. Слушай, а вообще, ты же любишь отдыхать, да? Любишь ездить?
А, да, люблю, люблю. У тебя какое следующее место? Путешествие? Есть силы. Ну вот куда-нибудь уже планируешь? Я Блин, уже спрашиваю, да потому что мне интересно, вот особенно еще после самоизоляции, куда люди интересно рванут, вот так, чтобы прям кайфануть. Слушай, ну я хочу вернуться на Мальдивы, потому что там великолепно. Что, круто? Великолепно, я а обожаю. мне говорят, что это такой пенсионерский, очень спокойный отдых, и я все время почему-то передумываю. Так это то, что нужно. Ты просто ничего не делаешь в раю. Блядь. Я думала, это знаешь, идеально как... просто. Лёль, тебе, тебе вот как раз это нужно. Так на себя посмотри. Ну, куда ты собралась? Нет, клуб, лети стоп. туда. Ну, то есть там прям и природа, и то, что там достаточно спокойно, это вообще ну, как бы Слушай, не интересно. Слушай, там невероятно не красиво. Невероятно. Вот мы были там на острове. Короче, огонь. Ты ничего не делаешь. Вообще ничего не делаешь. Вот это после Москвы и вот этого постоянно что-то делания, ты просто лежишь, и это Кайф. идеально. Ты... Ну, я понимаю, что есть много людей, которые не любят такой отдых. Ну, типа там... Это, это, это Арсений в меня сейчас вселился. Это вот это, вот да, это, да, да, да. Огонь. Мальдивская привычка. А, вот откуда у него эта привычка. Это, это мальдивская. Сто пудов. Осталось. Так, сколько еще моему Рафаэлю лежать вот в шубе в этой? Рафаэлю, ну, можно пару минут, чтобы еще полежал. А как ты, куда ты выложила что? Покажи мне. Смотри, я положила вот так вот красивенько порционно на тарелочку. Ага. Прям вот из салатницы. Ты же перемешал все вместе с заправочкой, со всеми овощущечками. Да. Все. Вот, я все это выложила, значит, на тарелочку. И сверху мы прям вот так вот кусочками положим мясо. И можно еще полить будет бальзамическим вот таким вот соусом, если есть, например. Нет, бальзамического нет. Ну, там достаточно заправочки будет в салате, поэтому я думаю, что и так огнем прям залетит. Ага. Так, ну что? Так, погоди, я вы, выкладываю основу. Давай, ты выкл... мне прям просто не терпится посмотреть, надрезать. Рафаэля, но я подожду, я подожду. Так, ребят, что произошло? Мы пожарили стейк, сейчас будем его резать, снимать пробу, ну и все, и, и потом на Мальдивы рванем, что нам сейчас остается. Собственно, делать. Слушай, а что такого посмотрел за самоизоляцию? Может быть, ты мне еще тоже что-нибудь подскажешь? Я уже тоже все пересмотрел, конечно. Блин, слушай, да я ничего нового что-то не посмотрел, все, что старое посмотрел. Но я смотрю «Черное зеркало», не знаю, это, наверное, не актуально, ты, наверное, смотрела его, да? Ну да, ну если там не было новых сезонов, конечно. Не, не было, я только четвертый какой-то смотрел. Ага. Вот, а потом я посмотрел «Утреннее шоу» Apple TV+, да, которое я сняла. Да, я посмотрел, да, да. Вот, потом вот. я посмотрел «Охотник за головами» от Netflix. Все то же самое, да. Смотрел? Все, все рекомендации прям, какие, собственно, и были. Абсолютно верно, да. И да и все, что-то новое. Я сейчас хочу начать смотреть спай... Space Force. Mm -hmm. Воздушные силы, это в котором это... Mm -hmm. Алексей Воробьев снялся. снялся. Да, 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 да. Какая у него там песня была? Что-то сумасшедшая, сумасшедшая. Да, 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 да. Да, да, да. да, да, да. да вот это бомбалейло. Так, ну что, ну что, когда? Я уже тут с мужичком. Да, почти, почти, почти. Кинзу, гляньте, возможно, это название сериала, о котором мы никогда не слышали. Это я комикс сейчас прочитала, мне просто полетел просто, да, влетел как мог. Так, ну что? Ну я почти выложил. У нас последний буквально вот. Все, выложил. Минуты, мы начинаем. Ты тоже острым ножичком прям вот, ну все, ломтики, да? Прям, да, да, да. А как его надо резать? Как надо резать? Слушай, ну я вот посерединочке пока резану. Угу. Там, ну, как нельзя. О, нормально. Нормально, смотри, хорошая обжарка. Вот такая. Да, хорошо. Все. Как раз у нас, у нас прям вот минуточка остается. Нарезаем сейчас быстренько. Хоп, хоп. Я продемонстрирую вблизи. А, ща. Всю эту вкуснотишу. Тебе параллельно, Антош, говорю, спасибо за этот мастер-класс. Спасибо тебе, Лёль. Мы, сходим, мы, кстати, нас сейчас нас... через две минуты выключимся. Час да, же. да, да. Я поэтому уже вот начинаю так подытоживать потихонечку. Ребятки, вот она, моя красота. М -м 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 -м. Смотрите. Вот оно вот. прям. Огонь. Вот оно. Сверху еще перчика можно лупануть, кто любит. У меня вот специальная есть такая вида, да, с перцем. Антош, мы говорим спасибо, потому что он прям вот... Спасибо, ребята. Полочкам. И Всем, кто смотрел, спасибо. Мы будем наслаждаться вот этим замечательным салатом. Рецептом обязательно поделюсь. Эфирчик сохраню. В общем, 
Дарите фенечки. Желательно подороже, чего уж там. Конечно. Возможно, когда-нибудь мы все-таки увидим сбритую бровь, и это будет говорить о том, что браслетов нет. Что у Антона появилась, возможно, какая-то новая ювелирная любовь. Кто ж его знает. Да, да, да. Давай быстро показывай, что у тебя там, как мяско. Это 10 секунд прям буквально, чтобы посмотреть, что у тебя. Давай, 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 давай. Ребятки, вам тоже, тоже. Почти, 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 почти. Заключительный кадр. О, да, получила!